Hello， 大家好。那么昨天呢，我在 YouTube 上看到一个非常惊人的广告啊，那个产品呢非常的神奇。那个机器呢，就是一个可以自动化啊收购手机的这样的一个机器。我们把手机放进去之后呢，它就会在三分钟内进行扫描，然后呢完成这个交易啊，非常的方便快捷。那正好我最近呢手头有一点紧，所以我决定呢把我手上的这个 iPhone 十一 Pro Max 出掉啊，那是不可能的。那最终呢还是决定把这个手上的这个 iPhone 8给出掉。这个 iPhone 8的状态呢还是非常的不。不错的啊，这个是我们家那位啊一直在用的。然后呢，大家从这个手机的状态上就可以看出啊，我们家的那位啊真的是不爱惜电子产品，这边有一个磕痕。然后手机上面，大家现在呢可能看，在这个视频里可能看的不是特别的清楚，它是没有贴膜的，所以啊屏幕上呢是满是划痕。所以我个人呢也非常好奇这个 iPhone 8可以卖上多少钱。那其实过去我做这个二手交易的时候呢，基本上是在这个啊韩国的那个二手平台来进行交易。交易啊，那个非常的麻烦，有很多人问，然后呢，你还要一一回答，然后呢，有很多人还爽约，然后好不容易达成这个购买意向之后呢，你还要跟他去面交，啊，这个非常的麻烦。所以当我看到可以收购二手手机的这样的一个机器广告的时候呢，我真的是非常的兴奋啊。然后我在他们的官网上又查了一下，那他在韩国呢已经安装了这样的二手手机 ATM 机器呢，达到了五百零二台。我搜索了一下，我们家旁边就有一个，就在那个一马特里面啊。所以稍后呢，我。打算马上去跟这个机器来进行一个交易，然后在这个网上呢，我们还可以进行简单的这个呃市场价的呃查询。我们来点击一下这个，在这里呢可以看到有非常多的品牌，我选择这个 Apple iPhone 八六十四 G。那在这里呢可以看到最高的价格呢是二十万韩币，二十万的话呢相当于是那二十万韩币呢相当于一百六十七美元，一千一百七十二块人民币啊，一万七千五百八十七日元，然后呢啊四千九百零六新。台币。那在上一个视频呢，有那么一两位观众呢给我留言，问我啊为什么要使用美元来标记啊？问我是不是在装逼？那么当时看到这个留言之后呢，我确实啊去反省了一下。那我拍摄视频呢，确实拍摄的不是特别的周到，而且这个留言呢给我造成了很大的影响。我现在这个心呢非常的痛，我的小心脏啊啊非常的疼啊。那么在这里呢，非常诚恳的跟这位观众说一句啊，直接拉黑啊，他开个玩笑啊。那其实我的这个油管频道呢啊，有全球各个国家的观众啊，大家。可以看到有越南的、荷兰，在我的这个电脑版的这个 YouTube Studio 后台上呢，可以看到尼日利亚也有我的这个忠实的观众。所以为了顾及到全球的观众呢，我使用了这个啊全球通用的货币美元来进行说明啊。所以在这里呢，请大家谅解一下。那这个价格最高是二十万，大家可以看到它是分 S、A、B、C、D 等级的 ，D 等级呢最低是五万六千韩币。那具体的等级呢，需要直接放进这个机器里面进行一下扫描。我让我副小助手马上去扫。啊，那这个机器呢？大家可以看到，基本上就像一个啊自动取款机一样的大小啊。那这位朋友呢，已经在开始交易了。在这里呢，我们选择我们的手机的品牌，选择这个 Apple， 选择 iPhone 8， 再选择6 4 G 的，然后呢，输入我们的电话号码。然后在这里呢，它提示我们啊，将这个自动黑屏的这个时间选择一分钟以上。那么在这里呢，我直接选择呃不黑屏。然后呢，还会提示我们是否已经退出 iCloud 的账号。我们。点击确认。哎，然后这个小的窗口呢就会打开，然后把这个数据线我们给连上去，然后最后呢把这个手机放进去，哎，它这个门呢会自动的关闭，然后它会进行这个功能的检查，然后呢还会用这个激光扫描一下这个屏幕啊是否完好无损，是否有这个、啊、缺损，最后再用这个激光检查一下我们的外观是否有一些划痕呐、啊、这样的。那最后扫描完之后呢，它给我的这个等级呢是个 B。啊，在这个手机屏幕的边缘，还有这个呃、啊、本体上呢，发现了一些划痕。那最终的这个销售价格呢是十六万韩币。然后在这个卡通上，我们马上就会收到这样的一个短信啊，在这里呢，我们输入我们的银行账号啊，就可以收到钱了。为什么现在呢，这个钱呢已经打进来了啊，非常的快速。为什么最终收到的钱呢，就是十六万韩币，大概是啊九百三十八块钱，一百三十四美金。那虽然它的交易时间啊没有像官方那么介绍的有三分钟，大概是。五分钟那样没我那么快，但是整个操作的流程呢还是非常的爽。那下面关于它收购的这个价格十六万韩币呢，我们再来看一下，我们在这个二手交易平台上，我们看一下它的这个市场价呢有多少，差距有多大。同样是这个
iPhone 八六十四 G 金色啊，它卖的价格呢是二十三万，所以我在这里看了一下，基本上是没有二十万以下的。但是还好，这个整体的这个操作过程呢还是非常的爽，非常的便捷的啊。因为如果登录上去之后呢，还要拖很久的时间，有可能卖不出去啊。那随着时间的流逝呢，它的这个市场价还会不断的降低啊。所以在这个层面上来讲的话呢，还是非常的不错的。那我认为它最大的一个优点呢，还是说啊，抛去了非常繁琐的二手交易的流程。平常我们要交易的时候呢，都要输入标题、输入说明、联系方式、拍照、上传，然后每天呢还要跟这些啊所有的咨询的人呢去不断的去交流。那其实这个时间成本还是非常的大的，也非常的费精力。但它这种非常快速的交易流程呢，对那些平常比较忙，然后觉得二手交易非常麻烦的人来说呢，还是一个非常不错的选择。OK， 那今天的这个体验呢就到这里了。如果在韩国有更多的这种有趣的、新鲜的事物的话呢，我也会啊马上拍摄视频跟大家做一个分享。大家如果喜欢我的视频呢，请不要忘记关注点。